plastic. Suriname importeert 16 soorten plastic, waarvan het meest petflessen. De importen van plastic containers en flessen zijn in de afgelopen vijf jaren toegenomen met 270 procent. Per jaar gebruiken Surinamers 3,5 miljoen kilogram aan petflessen. Dat zijn ongeveer 105 miljoen petflessen per jaar. Waar gaan al deze flessen naartoe? Wel, van al de flessen wordt maar 4% gerecycled. Het merendeel van het afval komt rechtstreeks in het milieu terecht. Jaarlijks worden 50 miljoen petflessen in het achterland gedumpt. 40 miljoen flessen blijven rondslingeren in de kustvlakte. Daarnaast wordt elk jaar nog eens enkele miljoenen flessen begraven op de vuilnisbelt Ornamibo. Plastic flessen langs de weg en in de goten zorgen bij veel neerslag voor verstoppingen van afvoerbuizen. Dit kan zorgen voor milieuproblemen en gezondheidsrisico's. Het is 2018. Ik zal je daarover niet meer vertellen. Het mag wel duidelijk zijn in mijn boodschap. Als we kijken naar de praktijk is de afvalverwerking in Suriname niet in staat de ontwikkelingen in de wereld bij te houden. Hoewel vuilophaal redelijk georganiseerd is in de meeste bewoonde gebieden in Suriname, zijn er toch nog veel mogelijkheden voor verbetering. Menens velen zou een goede investering inderdaad zitten in de business van recycling. Maar dat is een dure grap toch? Nou, bekijk het nou even zo. Regen. Wat is regen? Recycled water toch? Is dat belangrijk voor ons bestaan? Geef daar nou even zelf antwoord op. Toen de natuur begon, was de recycling dus daar. Als er geen recycling was, zouden wij er misschien ook niet zijn. Recycling is er altijd geweest en zal er dus altijd zijn. Zoals de natuur, al sinds die er bestaat, het voorbeeld geeft. Denk jij dat wij al die tijd nog andere opties hadden? Blijf even denken tot je betere oplossingen hebt. Laat dat weten in de comments.